ఈ వీడియోలో మనం కన్యాశుల్కం నుండి సెకండ్ యాక్ట్ చూద్దాం ఒక యాక్ట్ అయిపోయింది మొదటి అయిపోయింది సెకండ్ యాక్ట్ ఫస్ట్ యాక్ట్లో టూ సీన్స్ ఒకటి గిరీషం గురించి రెండోది మధురం అని వాళ్ళ ఇంట్లో మూడో యాక్ట్ థర్డ్ యాక్ట్ వచ్చేసి సారీ సెకండ్ యాక్ట్ సెకండ్ యాక్ట్ వచ్చేసి ఇది కృష్ణరాయపురం అనే ఒక ఊరు జరుగుతుంది అగ్నిహోత్రావు ధాన్యం వల్ల ఇల్లు అగ్నిహోత్రావు ధాన్యం ఎవరు వెంకటేశం వల్ల ఫాదర్ వెంకటేశం ఎవరు గిరీశం వల్ల స్టూడెంట్ సో విజయ్ తను ఉంటున్న ఊళ్ళో ఇక తన ఆటలు సాగవు తన పప్పులు ఉడకవు అని తెలుసుకున్న గిరీశం ఈ వెంకటేశం మెడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళిపోయి కొద్ది రోజులు అక్కడ ఉందామని ప్లాన్ చేస్తాడు సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు జరుగుతున్న ఒక సీన్ అనమాట అగ్నిహోత్రాదంలో వాళ్ళు ఇల్లు ఉంటుంది ఆయన జందెం వడుగుతూ కూర్చుంటాడు కరటక శాస్త్రులు ఉంటాడు బావమరిది అతని పక్కన వాళ్ళ శిష్యుడు అయితే చదువు చెప్తూ ఉంటాడు ఇతను కరెక్ట్ శాస్త్రం ఏం చేస్తాడంటే డ్రామాలు వేస్తూ ఉంటాడు కొన్ని పద్యాలు చదివిస్తూ ఉంటాడు డ్రామా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు శిష్యుడు కూడా ఉంటాడు ఆ శిష్యుడు పేలు చూస్తూ ఉంటాడు ఈయన పిలకలో వెంకమ్మ ఉంటుంది వెంకమ్మ అంటే అగ్నిహోత్రాసం వల్ల భార్య అంటే వెంకటేశం వల్ల మదర్ ఆవిడ కూరలు తరుక్కుంటూ ఉంటుంది ఆవిడ చెప్తున్నారనమాట అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఈ సీన్ అబ్బాయి నిన్న లెటర్ రాశాడండి క్రిస్మస్ హాలిడేస్కి ఇంటికి వస్తానని చెప్పి సో ఇప్పుడు ఇప్పట్లో ఇప్పుడో కాసేపట్లోనే వస్తా వస్తాడు వాడిని చూసి చాలా నాలో అయింది అమ్మ కదండి అలాగే ఉంటుంది చూసి చాలా నాలో అయింది చూసి చూసి వెదర్ చూసి చూసి కళ్ళు కాయలు కాసినాయి సో ఇదో రే ఇప్పుడు కాసేపట్లో రాబోతున్నాడు అని అంటుంది దానికి అగ్నిహోత్రాధం అంటాడు తండ్రి వద్దు వద్దు ఉంటే వద్దు వద్దు అన్నా కూడా వాడిని తీసుకెళ్ళి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో జాయిన్ చేయించావు నువ్వు చక్కగా నేనేమో వేదాలు చదివించుకుందాం అనుకున్నాను కొంచెం పొలం ఉంది పొలం దున్నుకునేవాడు సో ఆ ఆస్తి మొత్తం వాడు చదువుకు అయిపోతుంది వాడు చదివి వచ్చేది ఏం లేదు పోయినసారి కూడా ఎగ్జామ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు ఈసారి ఎంత ఎలా పెడతాడు నాకు తెలియదు చక్కగా వేదాలు చదివించి వాడిని పండితం చేద్దాం అనుకున్నాను నువ్వేమో వాడి జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నావు అని చెప్పి తండ్రి అంటున్నాడు అప్పుడు వెంకమ్మ ఎప్పుడు మీరు డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తారు ఇంగ్లీష్ గురించి చదివిన వాళ్ళు ఎంతమంది పెద్ద పెద్ద కలెక్టర్లు అవ్వట్లేదు మీరు మీరు మాత్రం వీడిని తిడ ఇప్పుడు తిడతానే ఉంటారు మనోడు బాగా చదువుతాను లేండి ఒక్కొక్కసారి సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అవ్వడం అనేది చాలా కామన్గా ఉంటుంది అంటుంది అనమాట అంటే కొడుకుని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది దానికి అగ్నిహోత్రాల పాపం తెగ తిడతా ఉంటాడు చదువు చీడి చదువు వచ్చేది ఏం లేదు కానీ డబ్బులు మొత్తం అయిపోతున్నాయి సో చివరికి చెప్ప పట్టుకుని ఇట్ట గుంట హార్త్ కరుపులాగా ఆస్తి మొత్తం అయిపోతుంది చివరికి చెప్ప చేతం పట్టుకుని తిరగాలి లేదా ఇంగ్లీష్లో ఇంగ్లీష్ చదువులో పెట్టావు నువ్వు అని చెప్పి తిడతాడు అనమాట వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా గిరీశం వెంకటేశం అప్పుడే వస్తారు రాగానే వెంకమ్మ అమ్మయ్య వచ్చేసాడు నా కొడుకు అని చెప్పి గట్టిగా కౌగులించుకుంటుంది అగ్నిహోత్రాల తనులు జనరల్గా పే తండ్రులు ఎలా మాట్లాడతారు అలాగే మాట్లాడతారు అనమాట ఏరా ఈసారి అయినా పాస్ అయ్యావా అని ఇంటికి ఎగ్జామ్స్ రాసి ఇంటికి రాగానే అమ్మాయి ఏమంటుందంటే ఎంత ఆకలితో ఉన్నావు రానన్న అని చెప్పి అన్నం పెడుతుంది బాగా రాసేవంటది కొడుకు తండ్రి అలా ఉండు ఏరా ఈసారి అయినా పాస్ ఇస్ వస్తావా అంటాడు తండ్రికి ప్రేమ ఉంటుంది బట్ పైకి మాత్రం అని ఉంటాడు అనమాట సో అగ్నిహోత్రం ఇక్కడ అంటున్నాడు ఈసారి అయినా పాస్ అయ్యావా అని చెప్పి వెంటనే వెంకటేశ్వరికి ఏం చెప్పాలి తెలియదు అబద్ధం చెప్పలేడు భయం గిరీశం అందుకు కూడా పాస్ అయ్యాడండి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడు నేను చదువు చెప్పాను వీడికి నేను చాలా కష్టపడి అని చెప్పి అప్పుడు అగ్నిహోత్రం తనులు ఇతను ఎవరు అన్నట్టుగా చూశాడు అప్పుడు వెంకటేశం భయపడుతూ వాళ్ళ మదర్ వైపు చూసి తండ్రితో మాట్లాడాలి చాలా భయం తండ్రితో మాట్లాడాలంటే చాలా భయం అన్నట్టు వణుకుతూ ఉంటాడు సో వెంకటేశం తల్లితో తల్లి వైపు చూసి పరిచయం చేశాడు అమ్మ ఈయన నాకు చదువు చెప్పే మాస్టారు ఈయనే మా గురువు గారు అని అప్పుడు గిరీశం అంటాడు కరెక్ట్ వాళ్ళతో సారీ కరెక్ట్గా శాస్త్రి అంటాడు అదేంటి బాబా ఇంటికి పెద్ద ఆయన వస్తే అలా అరుస్తావు ఏంటి నువ్వు ఎవరు పెద్ద మనిషి కొత్త వాళ్ళు వస్తే అంటాడు అప్పుడు గిరీశం కరెక్ట్ శాస్త్రితో అంటాడు ఈయన అగ్నిహోత్రాల తను గారు అంటే సో మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ నేను మిమ్మల్ని చాలాసార్లు చూశానండి అని చెప్పి కరెక్ట్గా శాస్త్రితో అంటాడు 
నేను మిమ్మల్ని కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్లో కలెక్టర్ గారి ఇంట్లో చాలా చాలాసార్లు చూశాను నేను వాళ్ళ ఇంట్లో హోమ్ ట్యూషన్ చెప్తుంటాను లేండి నేనంటే బాగా ఇష్టం వాళ్ళకి అని అప్పుడు కరెక్ట్ శాస్త్రులు అవునవును మిమ్మల్ని కూడా ఎక్కడ చూసినట్టు ఉంది అంటాడు అగ్ని అగ్నిహోత్ర ధరలు మాత్రం ఇతని అబ్బా రాయిడ్లో ఉన్నాడు డబ్బా కొట్టుకుంటున్నాడు వీడి వాళ్ళకు చూస్తుంటే మన ఇంట్లో ఉండిపోయేటట్టు ఉన్నాడు సెలవులు అయిపోయే వరకు సో వీడిని నేను ఇక్కడ ఉండను ఇవ్వనని చెప్పి మనసులో మాత్రం గట్టిగా అనుకుని పైకి మా ఇంట్లో ఇతనికి ఇతని ఉండని ఇవ్వను అని చెప్తాడు వెంకమ్మ మాత్రం ఆయన మాటలు పట్టించుకోమాకయ్యా ఏదో మీ దయ మా అబ్బాయికి చదువు వస్తుంది మాకు అంతే చాలు మీ మేలు ఈ జన్మకి మర్చిపోలేము అంటుంది దానికి గిరీశం బలేవాళ్ళమ్మ నీ కొడుకుని నేను ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నాను మంచి మంచి కుర్రోడు అతనికి సెలవులు కూడా పాఠాలంటే చాలా ఇష్టం చదువు కూడా ఉంటే చాలా ఇష్టం అందుకే సెలవులకు కూడా నేను నాకు రాబోయే ఇన్కమ్ని కూడా వదులుకొని వచ్చాను మున్సిపల్ గారి ఇంట్లో ట్యూషన్ చెప్తే నాకు డబ్బులు వస్తాయి కలెక్టర్ గారి ఇంట్లో ట్యూషన్ చెప్తే నాకు డబ్బులు వస్తాయి వాటిని వదులుకొని మీ అబ్బాయి కోసం నేను వచ్చాను తప్పితే నాకు అక్కడ పట్టణంలో తిండి దొరక కాదు అని చెప్తాడు అప్పుడు వెంకమ్మ వాడి వాడి చదువు కోసమే కదయ్యా వాడిని వదిలి వదిలేసి ఉంటున్నాం ఇంతకాలం హాస్టల్ వేసి మరి చదివిస్తున్నాము వాడు గొప్పవాడైతే మాకే కదా సంతోషం సో మొన్నటి దాకా ఒక మనేది ఉండేది ఎలా చదువుతున్నాడు ఎలా ఉంటున్నాడు అని సో ఈరోజు మీ చేతిలో ఉన్నాడు అని తెలిసి నాకు చాలా ధైర్యంగా ఉంది ఆయన వాడిని చాలా గొప్పవాడిని చేయాలి మీదే భారం అంటూ అప్పుడు గిరీశం నాకు తెలియదా అమ్మ నేను ఎలా నాకు తెలియదా తల్లి నేను అలాంటి వాడిని మీ అబ్బాయిని అడగండి నా 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 దగ్గర మూడేళ్ళు ఉంచేయండి నేను అతనికి ట్రైనింగ్ ఇస్తాను ఎంత ట్రైనింగ్ ఇస్తానంటే క్రిమినల్లో వరుసగా పోలీస్ పరీక్ష పాస్ చేస్తాను పోలీసు ఏం చేస్తాను మీ అబ్బాయిని అని చెప్తాడు అగ్నిహోత్రాల తన వెంటనే మూడేళ్ళ అని లెక్కేసుకున్నాడు లెక్కేసుకొని పుస్తకాలకి ఎంత అవుతుంది ఈ సంవత్సరం అన్నాడు అంటే సంవత్సరం పుస్తకాలకు ఎంత అవుతుంది అంటే వెంక వెంకటేశం పదిహేను రూపాయలు అవుతుంది అన్నాడు పదిహేను రూపాయలు అంటే ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అంటే చాలా ఎక్కువ ఆ రోజు అగ్నిహోత్రాల ఒకసారిగా పదిహేను రూపాయల దమ్మిడి కూడా ఇవ్వను మీ ఇద్దరు ఆ డబ్బులు పంచుకోవడానికి వచ్చినట్టున్నారు నేనైతే వేదం పైసా ఖర్చు లేకుండా చదివిస్తాను నువ్వేమో పదిహేను రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి చదువుతానంటున్నావు ఇదంతా టోపీ వ్యవహారం లాగా ఉంది అతని ఇతని ఏదో నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు అనుకో అని చెప్తాడు అనమాట అప్పుడు గిరీశం నన్ను నన్ను ఇంత మాట్లాడుతారా నన్ను అవమానిస్తున్నారు మీరు నేను ఇక్కడ ఉండను నేను వెళ్ళిపోతాను అంటూ వెంటనే వెంకమ్మ ఆయన మాటలు పట్టించుకోమాకండి అయ్యా మీరు ఇక్కడే ఉండండి మా అబ్బాయిని చదివించాలి మా అబ్బాయిని ఒక దారి తీసుకురావాలి మా అబ్బాయిని గొప్పవాడిని చేయాలి మీరు అని చెప్పి అంట అంటాడు అప్పుడు కరెక్ట్ శాస్త్రులు తన బావగారిని ఉద్దేశించి కొడుకుని చదివించుకోవడానికి అంత మించుకుంటాం ఏంటి బుచ్చమ్మని అమ్మిన డబ్బులు ఏం చేసేవంటాడు బుచ్చమ్మని అమ్మిన బుచ్చమ్మ అంటే పెద్ద కూతురు అగ్నిహోత్రాల దాని పెద్ద కూతురు ఆమె నమ్మావు కదా అంటే పెళ్లి చేసావు కదా వచ్చిన డబ్బులు ఏం చేసావు అంటాడు అప్పుడు గిరీశం సెల్లింగ్ గర్ల్స్ అమ్మడం ఏంటి చీ 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 డామిట్ అంటాడు అగ్నిహోత్రాల దాన్లు ప్రతి గాడిద కొడుకు అమ్మావు అమ్మావు అంటావు నేను అమ్మలేదు పెళ్లి చేశాను అంతే డబ్బులు తీసుకున్నాను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు డబ్బులు తీసుకుంటాను కన్యా శుల్కం వచ్చింది వాటి చచ్చాడు నేనేం చేయను అంటాను అప్పుడు కాటక్ శాస్త్రి చచ్చాడు అని అంటే వాడు కావాలని చచ్చాడు ఏంటి వయసు అయిపోయిన వాడికి ఇచ్చేసాడు నువ్వు నీ తప్పంతని ఇదే అని అంటాడు అప్పుడు గిరీశం ఓహో మీరేనా ఆ అవధానులు గారు ఆ అగ్నిహోత్ర అవధానులు మీరేనా మా రాజమండ్రిలో మీ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడతారులేండి అని అంటాడు అప్పుడు అగ్నిహోత్ర అవధానులు ఓహో మీది రాజమండ్రా రామావధానులు గారు బాగున్నారా అంటాడు ఇక ఎక్కడో కనెక్ట్ అయింది కదా అని చెప్పి ఈయన అనుకుంటాడు అనమాట గిరీశం ఆయన మా మేన్మామ గారే అని అహో అవునా ఆయన నా ఆయన నేను మంచి స్నేహితులు అండి అని అనుకొని ఇందాడు ఏదో అర్చేసాను ఏమనుకో మా తండ్రి బాబు అని చెప్పి గిరీశం అంటాడు గిరీశం చూసి అగ్నిహోత్ర అవతంలో అంటాడు ఆ తర్వాత కొన్ని పేపర్స్ తీసుకొని అగ్నిహోత్ర అవధానులు గిరీశం పిస్తాడు ఇది చూడండి మా అమ్మాయి పెళ్ళినప్పుడు మేము రాసుకున్న పేపర్స్ ది 
అండ్ కోర్ట్ కేసు అని నేను కేసు వేసాను దానికి సంబంధించిన పేపర్స్ ఒకసారి చదవండి అంటాడు గిరీశ్ మరి చూసి ఓపెన్ చేసి ఇదెవరు తను తెలివి తక్కువ రాసినట్టుంది అసలు అక్షరం పోలికి గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాము సరిగ్గా చదవలేకపోతున్నాను అంటాడు అప్పుడు అగ్నిహోత్రులు అదేంటండి మా లాయర్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ చదివిస్తాడు కదా ఆయనకు అర్థమైంది కదా అంటాడు గిరీశం ఏ నేను మాత్రం చదవలేక కాదు ఎంతకన్నా పంచి ముచ్చి చదవగలను కాకపోతే వీడు సరిగ్గా రాయలేదు నేను దీన్ని మీకు కరెక్ట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పమంటారా అంటాడు అగ్నిహోత్రం తండ్రులు అంతకంటేనా అని చెప్పి బయటికి చెప్పి మనసులో మాత్రం నా దగ్గర చాలా దస్తావేజులు ఉన్నాయి ఇలాంటి పేపర్స్ చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ అక్షరం డబ్బు ఖర్చు లేకుండా వీడు చదివించేసుకుంటాను అని అనుకుంటాడు అనమాట ఇతనేమో ఒక పీనా సోడ అనమాట అప్పుడు వెంకా మడుగుతుంది మా అబ్బాయి మీరు ఒకసారి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకోండి వినాలనుంది మా అబ్బాయి మా అబ్బాయి మీరు ఒకసారి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటే నాకు వినాలనుంది అని చెప్పి గిరీశంతో మాట్లా గిరీశంతో అంటుంది గిరీశం ఈ సిచ్యువేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాడు ముందే ఇంత ముందు చెప్తాడు మీ ఇంట్లో మీ ఇంటి దగ్గర ఎవరైనా మనల్ని ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడమంటే ఏం చేయమన్నాడు ఏదో ఒకటి మాట్లాడు నువ్వు అంటాడు అది ఇప్పుడు పనికి వస్తుంది అనమాట అప్పుడు గిరీశం అంటున్నాడు మై డియర్ వెంకటేశం ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ఎక్లి స్టార్ హవై వండర్ వాట్ యువర్ అన్నాడు ఏం చెప్పి పెడుతున్నావు ట్వింకిల్ ట్వి ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ ఎక్లి స్టార్ హవై వండర్ వాట్ యువర్ ఇది ఎక్కడిది ఇది పోయిట్రీ రైమ్స్ అనమాట అని చెప్పాడు వెంటనే వెంకటేశం దానికి సమాధానంగా దెన్ ఈజ్ ఎ వైట్ మ్యాన్ ఇన్ ద టెంట్ టెంట్లో ఒక వైట్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చాడు సో గిరీశం అని మాట్లాడిన దానికి దీనికి సంబంధం లేదు పొంతన లేదు అనమాట అంటే ఏదో ఒకటి మాట్లాడు నువ్వు అవతల వాడికి అర్థం కాదు కదా కదనమాట అప్పుడు మరి దానికి సమాధానం గిరీశం మళ్ళీ అంటున్నాడు ద బాయ్ స్టూడ్ ఆన్ ద బర్నింగ్ డేక్ వేర్ ఆల్ బట్ హీ హ్యాడ్ ఫ్లైట్ ఇది వేరే బుక్లోది ఒక ఫ్రేజ్ అనమాట దానికి రిప్లైగా వెంకటేశం అపాన్ ద సేమ్ బేస్ అండ్ ఆన్ ద సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రిపీజియం ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనే దర్ ఇది ట్రిగ్నోమెట్రీలోనే ఒక సెంటెన్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది రైమ్స్తో ఇప్పుడేమో ట్రిగ్నోమీటర్ దాకా వెళ్ళారు అప్పుడు గిరీశం అంటున్నాడు ఆఫ్ మ్యాన్స్ ఫస్ట్ ఒబీడియన్స్ అండ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద మ్యాంగో ట్రీ సింగ్ వెంకటేష మై వెరీ గుడ్ బాయ్ సో ఆఫ్ మ్యాన్స్ ఫస్ట్ ఒబీడియన్స్ ఇది బైబిల్లోని సెంటెన్స్ అయితే అక్కడ యాపిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ నేను మ్యాంగో అని మార్చానమాట అని చెప్పి మై డియర్ వెంకటేష వి ఆర్ వెరీ గుడ్ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు అప్పుడు వెంకటేశం దానికి దానికి రిప్లైగా నౌన్స్ ఎండింగ్ ఇన్ ఎఫ్ ఆర్ ఎఫ్ఇ చేంజ్ ద ఎఫ్ ఆర్ ఎఫ్ఇ ఇంటూ విఈఎస్ గ్రామర్ బిట్లో చెప్పాడు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చెప్పాడు సో వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకున్న మాటలు ఒకరి దానికి ఒకటి పొంతం లేకుండా మాట్లాడుకున్నారు పాపం పిచ్చిచ్చను వింటున్న వాళ్ళు అగ్నిహోత్రా వాళ్ళు కానీ వెంకమ్మ కానీ కరటక శాస్త్రులు కానీ వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు బా మా అబ్బాయి బలి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు అని చెప్పి సో ఇదంతా మాట్లాడుకుంటున్న మాట్లాడుకుంటుంటే విన్న అగ్నిహోత్రాదాలు దీనికి అర్థం ఏంటో ఏమైనా చెప్పగలరా అని చెప్పి అడిగాడు గిరీశం అంటున్నాడు ఈ సెలవుల్లో మనం ఏమేమి చదవాలనేది దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అన్నాడు అప్పుడు కరెక్ట్గా శాస్త్రి అడిగాడు ఒక తెలుగు పద్యం చదవరా అని వెంకటేశం పొగ చుట్టాకు అని చెప్పి ఒక పొగకు సంబంధించిన పోయమ్ని స్టార్ట్ చేయబోతే గిరీశం అంటున్నాడు నో 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 అదొద్దు నలదమయంతులు ఇద్దరు అనే పోయం చదువు అన్నాడు అప్పుడు వెంకటేశం ఆ పోయం చదువుతున్నాడు ఆ పోయంలో మన ప్రభావనల అనే ఒక పదం వస్తుంది కరటాల శాస్త్రి మన ప్రభావనల అంటే ఏంట్రా అని అడిగాడు మీనింగ్ తెలియదు కదా వెంకటేశంకి వీడు ఏం చేస్తాడు తలపైకి ఎత్తి పైకప్పు వేసి చూస్తున్నాడు చూ ఇంటి చూరు వైపు చూస్తున్నాడు గిరీశం పాపం కవర్ చేయడానికి మళ్ళీ వేస్తున్నాడు పసిపిల్లలకి అలాంటి కఠినమైన పద్యానికి అర్థం తెలుస్తుందా అన్నాడు అగ్నిహోత్రం అంటున్నాడు అదేంటి పద్యాలు చదివించి అర్థాలు చెప్పరా అంటే గిరీశం అంటున్నాడు లేదండి వేదాలు లాగా బట్టి పట్టిస్తారు పిల్లలకి ఫస్ట్లో వేదాలు బట్టి పట్టిస్తారు వే చదివితే చాలు మనకు ఇంగ్లీష్లో రైమ్స్ రైమ్స్ ఏం చేస్తారు చిన్నపిల్లలకి మీనింగ్ తెలియదు వాళ్ళకి బట్ దే సీయింగ్ దెమ్ ఆ రైమింగ్ పాడతారు కానీ వాళ్ళకి అర్థం తెలియదు అనమాట అలా ఉంటుంది తెల్లవాళ్ళ స్కూళ్ళలో పైగా తెలుగు పద్యాల మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు వాళ్ళు ఎంతసేపటికి జాగ్రఫీ అర్థమెటిక్ ఆల్జబ్రా మ్యాథ్స్ ఇవే చెప్తారు అంటారు అప్పుడు కరెక్ట్గా శాస్త్రి అనుకుంటాడు అబ్బో ఈ వీడి దగ్గర చాలా సబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టుంది వీడిని సాధ్యమైతే తొందరగా ఇక్కడ నుండి పంపించేయాలి లేకపోతే నాకున్న వ్యాల్యూ ఇక్కడ పడిపోతుంది అనుకుంటాడు అప్పుడు అగ్నిహోత్రం తల్లు అబ్బో అన్ని సబ్జెక్టులు చెప్తారా అన్ అన్నాడు గిరీశం మరి ఏమ
ఇప్పుడు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ చదివిస్తారు కదా పొద్దున్న నాలుగింటికి నిద్ర లేపుతారు నాలుగున్నర కల స్నానం అయిపోవాలి రెండు బాత్రూంలకి ఇరవై మంది స్నానం చేయాలి నాలుగున్నర కల స్నానం చేసేసి నాలుగున్నర నుండి కూర్చుంటారు చదవడానికి రాత్రి పదిన్నర దాకా చదువుతూనే ఉంటారు అలాగా మీ అబ్బాయి కూడా చాలా తెలివైన వాడు కాబట్టి ఒక్క క్షణం కూడా తీరిక ఉండదు కూర్చోడానికి అగ్నిహోత్ర వద్దాలు అది గది చదువు అంటే అలా ఉండాలి అంతేగాని గోలికాయలు ఆడడం కాదు అన్నాడు గిరీశం నా దగ్గర గోళీలు ఆడడం పనికి రావండి పుస్తకం చేతులు పట్టుకుంటే వేళ్ళకి పుస్తకం అంటుకుపోవాలి అలా చదవాలి అలా చదివిస్తాను నేను అన్నాడు దానికి అగ్నిహోత్ర వద్దాలు అలా చేస్తే ఖచ్చితంగా వాడు అన్ని పరీక్షలు పాస్ అవుతాడు అప్పుడు వాడికి డబ్బు ఖర్చు లేకుండా పెళ్ళైపోతుంది ఈ రోజుల్లో అమ్మాయి బాగా చదువుకుంటే కట్నం బాగా చదువుకున్న హస్బెండ్ని తీసుకురావాలి కట్నం ఎక్కువ ఇవ్వాలి కానీ ఆ రోజులు అలా కాదు చదువుకున్న కుర్రాడు బాగా చదువుకుంటే కట్నం కట్నం అసలు ఇవ్వనక్కర్ల అంటే కన్యా శుల్కం తక్కువ కట్టాల్సి వచ్చేది అనమాట అప్పుడు వెంకమ్మ మీ నైజం కొద్ది చెర్రు బోర్లు అంటారు కానీ మీకు అబ్బాయి మీద ప్రేమే కదా మీరు ఏదో తండ్రి కాబట్టి అలా తిడుతున్నారు కానీ మీకు కూడా అబ్బాయి అంటే చాలా ఇష్టమే సుమి అంటుంది తల్లి కట్టల శాస్త్రి అంటున్నాడు బాగుమది కదా కొంచెం సెక్రటరీకల్గా మాట్లాడతాడు అనమాట డబ్బు ఖర్చు లేకుండా కొడుకు పెళ్లి చేస్తావు అనుకుంటున్నావు ఏంటి నేను ఆడపిల్లలు నమ్మినట్టు అనుకున్నావా కనీసం పదిహేను వందలైనా నువ్వు ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది అంటాడు కట్టల శాస్త్రి అప్పుడు అగ్నిహోత్రాలు డబ్బు ఖర్చు లేకుండా మా వెంకటికి అంటే వెంకటేష్కి పెళ్ళి ఎలా చేస్తానో నువ్వు చూద్దు కానీ రామచంద్రపురం అనే ఒక ఊళ్ళో లుబ్దవధనులు గారు అని ఒకడు ఉన్నాడు తెలుసా తెలుసు ఆయన లక్షాధికారి ఆయన పద్దెనిమిది వందలకి మన సుబ్బమ్మని పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నాడు సుబ్బమ్మ అంటే చిన్న కూతురు చాలా చిన్నపిల్ల అనమాట సో ఆ పెళ్లి ఖర్చులు మొత్తం ఆయన చేసి పెట్టుకుంటాడు జస్ట్ మన అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళి పెళ్లి చేసి తిరిగి వచ్చేయాలి అంతే సో ఆ పద్దెనిమిది వందలు తీసుకొని ఆ పద్దెనిమిది వందలు పెట్టి నా కొడుకుని నేను పెళ్లి చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ రోజులు కూడా పేదవాళ్ళు అలాగే చేస్తారు కూతురు పెళ్లి చేయాలంటే ముందు కొడుకు పెళ్లి చేస్తారు కొడుకుకి ఇచ్చిన కట్నం తీసుకొని కూతురికి ఇస్తుంటారు అలాగా ఇక్కడ నా కూతురిని ముందు పెళ్లి చేసి నా కూతురికి పద్దెనిమిది వందలకి నేను పది ఆ డబ్బులతో నా కొడుకు పెళ్లి చేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు వెంకమ్మ ఏంటి సంబంధం చూసారా ఎన్నేళ్ళు పెళ్లి పెళ్లి కొడుకు వయసు ఎంత అని అగ్నిహోత్ర వదలు ఎన్నేళ్ళు అయితే ఇంట్లో ఇవే నలభై ఐదేగా అంటున్నాడు అప్పుడు గిరీశం చెప్తున్నాడు లబ్ధావధానులు మా మా పిల్లి కొడుకేనండి మీతో సంబంధం కలుపుకోవడం అంటే నాకు సంతోషమే కాకపోతే ఆయన వయసు నలభై ఐదు కాదు అరవై ఏళ్ళు దాటాయి అని చెప్తాడు అప్పుడు వెంటనే క కరెక్ట్ శాస్త్రి అంటున్నాడు బావా విన్నావా అరవై ఏళ్ళు దాటాయంట ఈ సంబంధం కనుక నువ్వు చేసినట్లయితే అమ్మాయికి నీళ్ళు తగలు పెట్టేస్తా నేను నీ ఇంటికి నేను నీ కొంపకి నేను నిప్పు పెట్టేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు అగ్నిహోత్రాలు ప్రతి గాడిద కొడుకు నన్ను 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 అనేవాళ్ళే నేను తాంబూలం ఇచ్చేసాను మీరేం చేసుకుంటారు చేయండి నేనైతే ఫిక్స్ చేశాను మ్యారేజ్ అంటుంది అప్పుడు వెంకట వెంకమ్మ నాకు అదేంటండి నాతో నాతో చెప్పలేదు ఏంటి అంటుంది అప్పుడు అగ్నిహోత్రాలు అంటాడు ఆడవాళ్ళతో ఆలోచన అసలు ఆడవాళ్ళకి చెప్పి చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి ఆడవాళ్ళు ఎంతలో ఉండాలో అంతలో ఉండాలి ఈ సంబంధం చేస్తాను నేను చేయ చేయకపోతే నా అదే చేసి తేరుతాను లేదంటే నా పేరు మార్చు మార్చుకుంటాను నేను అని చెప్పి అక్కడ నుండి లేచి వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు వెంకటేశం సారీ వెంకమ్మ తన సోద తన భద్రతతో ఉంటుంది అన్నయ్య ఈ సంబంధం కనుక ఆయన చేస్తే నేను ఏ నువ్వే గుయ్యే చూసుకుంటాను ఇప్పటికే పెద్దదానికి పెళ్లి చేసాము అది వచ్చి విధవ అది విడవ వచ్చి మన మన ఇంట్లోనే కూర్చుంది సో దాన్ని భరిస్తున్నాం ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇచ్చిన దానికి కూడా అలా జరిగింది అనుకో మనం అయిపోతాము సో కాబట్టి నేను బతికి ఉండాలనుకుంటే ఈ సంబంధం ఎలా కాదు సార్ నువ్వు తప్పించు ఇప్పుడు కర్తక శాస్త్రి అన్నాడు బావ ఎవరి మాట వెండు కదే అదేంటి అంత పెద్ద మాట అనేసి సర్లే నేను ట్రై చేస్తాను అన్నాడు ఇప్పుడు గిరీశం అమ్మ మీరు ఎందుకు విచారిస్తారు అవధానులు గారితో ఒక గంట సేపు నేను కూర్చుంటే ఆయన మనసు నేను మార్చేస్తాను నాకు ఆయనతో మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వండి మీ ఆయనతో అని అప్పుడు వెంకమ్మ అంటుంది బాబు అతడు మీ మేనత్త కొడుకు అదే మీ కజిని అన్నారు కాబట్టి దయచేసి ఆయన మనసు మార్చండి నా భర్త మనసుని మీరు మార్చలేరు ఎందుకంటే ఆయన మూర్ఖ శిఖామని తను పట్టింద పట్టు అంటుంటాడు మూర్ఖుల మనసుని మనం మార్చలేము అనమాట సో అయితను చాలా మూర్ఖుడు ఈయన మనసుని మీరు మార్చలేరు కాబట్టి మీరు మీ కజిన్ మనసుని మార్చండి అని చెప్పి అంటుంది అప్పుడు గిరీశం అంటాడు అమ్మ 
మీ ఆయన మూర్ఖుడు అయితే మా కజిన్ పరమ మూర్ఖుడు సో ఆయన మనసుని అసలు మార్చలేము కావాలంటే నేను మీ హస్బెండ్ మనసుని మార్చడానికి ట్రై చేస్తాను అని ఇంతలో కర్తక శాస్త్రికి ఒక ఐడియా వస్తుంది అక్క నువ్వు ఇట్లా నేను నీకు ఒక ఐడియా చెప్తాను అని చెప్పి ఆమె నేను లోపలికి తీసుకెళ్తాడు ఇప్పుడు మనకి స్టేజ్ మీద గిరీసము వెంకటేశం ఇద్దరు మిగిలారు అప్పుడు గిరీసం అంటున్నాడు మీ తండ్రి మామూలుడు కాదు కోపం ఎక్కువ అయినా పర్లేదు నేను ఆయన మనసుని మారుస్తాను వాళ్ళు చూడు సాయంత్రం ఈరోజు మీ నాన్న మనసుని నేను మారుస్తాను ఖచ్చితంగా చూస్తూ ఉండు అని చెప్పి అంటాడు వెంకటేశం ఫోన్లో అండి అది సాయంత్రం చూసుకుందాం మీరు మీరు కనుక ఇవాళ పోతే ఇవాళ నా తోలు తీసేవాడు మా నాన్న ఈరోజు గండం గడిచింది సో నాకు చాలా పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది అంటాడు అప్పుడు గిరీశం ప్రమాదాలను తప్పించుకోవడం ఏదో తెలివంటే అదే పాలిటి అదే పాలిటిక్స్ అంటే నేను ఉన్నాను కాబట్టి నేను నేను కాపాడగలిగాను సో నేను నేను చాలా తెలివైన వాడిని సో మీ తండ్రి మీ తన్ మీ నాన్న యొక్క ఆ వైఖరి చూస్తుంటే మీ నాన్న బిహేవియర్ చూస్తుంటే పుస్తకాలు ఇచ్చేటట్టు కనిపించట్లేదు పుస్తకాలకి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే మనం చుట్టలు తాగడం కుదరదు వచ్చేటప్పుడు చుట్టలు తక్కువ తెచ్చుకున్నాము అప్పుడు వెంకటేశం అన్నాడు నాన్న ఇవ్వకపోతే డబ్బులు నేను అమ్మ దగ్గర తీసుకుంటాను ఇప్పుడు గిరీశం అన్నాడు చూసావా చూసావా నీ బుద్ధి నీ మైండ్ ఎంత షార్ప్ అయిందో ఇదంతా నువ్వు నాతో తిరగడం వల్లే నువ్వు కూడా నాలాగే పెద్ద పొలిటీషియన్ అవుతావు అంటాడు అప్పుడు బుచ్చమ్మ వస్తుంది బుచ్చమ్మ అంటే పెద్ద కూతురు ఏమి వచ్చి తమ్ముడు అమ్మ కాళ్ళు కడుక్కోమంటుంది అంటే భోజనం దగ్గర అని చెప్పి పిలిచింది గిరీశం ఆమెను చూసి హౌ బ్యూటిఫుల్ ఎంత అందంగా ఉంది ఈ అమ్మాయి అని అనుకుంది అనుకుని అనుకున్నాడు బుచ్చం అంటుంది అయ్యే మీరు కూడా చద్దన్న ముందు తింటారా అని అడిగింది గిరీశం భలేవాళ్ళు అండి తినేస్తాను పదండి సంధ్యా ముందు వచ్చేటప్పుడు దారులు చేసుకున్నా సంధ్యా అంటే వాటర్లో దిగేవాళ్ళు సూర్యుడికి తొందరం చేసుకుంటారు ఆల్రెడీ నేను దారిలో ఏటి దగ్గర సంధ్యా ముందు చేసేసుకున్నాను కాళ్ళు చేతులు కూడా కడుక్కోనక్కర్లేదు మీరు వడ్డించేయండి వచ్చేస్తానని చెప్పి అంటాడు బుచ్చమ్మ వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు గిరీశం అదేంటి ఆమెని సిస్టరా అని అడిగాడు అవునండి మా అక్క అంటే అదేంటి ఆవిడ ఎవరు ఎవరాలు అయిందా ఏంటి ఆ హస్బెండ్ లేదా లేడా అంటే అవునండి చనిపోయాడు అంటే ఇంతకాలంగా నువ్వు నాకు తెలుసు ఇంతకాలంగా నేను విడో మ్యారేజెస్ గురించి వితంత వితంత పెళ్ళిళ్ళ గురించి ఇన్ని క్లాసులు పీకాను నేను నీకు ఒక్కసారి కూడా మీ ఇంట్లోనే ఇంత అందమైన బ్యూటిఫుల్ యాంగ్ విడో ఉందని చెప్పలేదు ఏంటి నేనే కనుక ఈమె తండ్రిని అయితే ఈ పెళ్ళికి ఈ పడిగి నేను ఇంకో పెళ్ళి చేసి చేసేద్దు నువ్వు ఆయన ఎంత అందంగా ఉందిరా అని చెప్పి మనసులో అనుకుంటున్నాడు పల్లెటూరులో బోర్ కొట్టిద్ది అనుకున్నాను పోన్లే మంచి టై టైం పాస్ అయిపోయింది నాకు కూడా అని అనుకున్నాడు అప్పుడు వెంకటేశం అంటున్నాడు మా నాన్న నాకు కూడా పెళ్లి చేస్తాడంటాడుగా అని గిరీశం అన్నాడు ఆ పెళ్ళి ఏదో తప్పించాను కదా నేను ప్రస్తుతానికి దీనికి అసలు పెళ్ళి ఒకటి ఉండేది కరత చేసేవాడు సో ప్రస్తుతానికి తప్పించాను కదా సంతోషించు అని చెప్తాడు అది ఫస్ట్ సెకండ్ యాక్ట్లోని ఫస్ట్ సీన్ సెకండ్ యాక్ట్లో సెకండ్ సీన్ ఇది సెకండ్ సీన్ సెకండ్ యాక్ట్లో ఇది ఒక దేవాలయంలో జరుగుతుంది దేవాలయం లోపల కాదు దేవాలయం ప్రాంగణంలో ఇక్కడ శిష్యుడు ఉంటాడు ఎవరు శిష్యుడు అంటే కర్ణక శాస్త్రి యొక్క శిష్యుడు ఇతను పాపం పుస్తకం తీసి ఏదో చదువుతూ ఉంటాడు ఏ శ్లోకాలు చూస్తూ ఉంటాడు అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాడు అన్ని శ్లోకాలు ఒకేలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొత్తది ఏది పాతది ఏది అంటే చదివేసింది ఏది చదవాల్సింది ఏది ఏది అర్థం కాదనమాట ఆరు నెలలకు ఒకసారి పుస్తకం తీస్తే ఇలాగే ఉంటుంది సరే ఏదో చదువుదాం చెప్పి ఏదో ఒక పద్దెనిమిది తీసు శ్లోకం చేసి చదువుతూ ఉంటాడు ఎక్కడో చదివినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే పనికి వచ్చే వర్డ్స్ ఏమి అనిపించి కనిపించవు ఆయనకి దానిలో ఏదో జనరల్గా మనకి పోయిట్రీ సరిగ్గా నచ్చదు కదా ఈయనకు కూడా ఈ పోయిట్రీ నచ్చట్లేదు ఇదేం పోయిట్రీ రా బాబు అని చెప్పి సో పనికి వచ్చే మాటలు ఎక్కడ కూడా లేవు చక్కగా దీనికన్నా 
గిరీశం గారు చెప్పే విషయాలు బాగున్నాయి ఈ పుస్తకాలు అంత పాత్ర చింతగా పచ్చడి ఉంది అని అనుకుంటూ ఉంటాడు గిరీశం అడిగితే ఆయన దగ్గర చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది ఆయన అయితే చక్కగా అన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఈ పుస్తకాలన్నీ వేస్ట్ అని తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఇంతలో వాళ్ళ గురువు గారు వస్తారు అంటే కరెక్ట్గా శాస్త్ర వస్తాడు ఏంటి నీలో నువ్వేదో మాట్లాడుకుంటున్నావు నేను నీ గురువు గారిని కదా నాకు కూడా చెప్పు అంటాడు అబ్బే అదేం లేదంటే ఈ కవితలన్నీ కూడా నా వల్ల కావట్లేదు ఈ శ్లోకాలు అన్నీ కూడా ఎందుకు నాకు అర్థం కావట్లేదు సంస్కృతం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అసలు ఏదో చక్కగా నాలుగు ఇంగ్లీష్ మాటలు నేర్చుకుంటే బాగుండేది గిరీశం గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటాడు అప్పుడు కరెక్ట్గా శాస్త్రి అలా కాదులే ఇక్కడ నుండి రోజుకు నాలుగు శ్లోకాలు చదివిస్తాను ఇక్కడ నుండి నీకు టీచింగ్ స్టైల్ మారుస్తాను నేను అని చెప్తాడు సరే ఏదో కొత్త శ్లోకం చదువు అంటాడు శిష్యుడు తీసి శ్లోకాలు చదువుతూ ఉంటాడు సార్ కరెక్ట్ శాస్త్రి సరే ఓ పని చేయి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి చదువు అంటాడు కరెక్ట్ శాస్త్రి శిష్యుడు మళ్ళీ చదువుతుంటాడు చదువు చదువుతూ చదువుతూ ఆ ఏ లాభం అండి ఇందులో ఉన్నాయని తప్పులే అంటాడు దేని గురించి చదువుతాడు అంటే హిమాలయాల గురించి చదువుతాడు ఆ కవితలు హిమాలయాల గురించి చదువుతాడు చదివి ఇవన్నీ తప్పులేనంట అంటాడు ఎవరు చెప్పారంటే గిరీశం గారు చెప్పారు ఈ పద్యాలు చెప్పినట్టు ఈ కవితలు చెప్పినట్టుగా హిమాలయాలు లేవు రెండు సముద్రాల మధ్యలో లేదు మ్యాప్లో ఉంది మ్యాప్లో ఎలా ఉన్న హిమాలయాలు ఎలా ఉన్నాయో మ్యాప్లో చూపించాడు ఆయన హిమాలయాలు భారతదేశానికి ఉత్తర ఉత్తర వైపు ఉన్నాయి పద్యంలోనేమో రెండు సంవత్సరాలు రెండు సముద్రాల మధ్యలో హిమాలయాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు సో ఈ పద్యాలు శ్లోకాలు అన్నీ కూడా అబద్ధాలు అని చెప్పి గిరీశం గారు నాకు చెప్పారు అన్నాడు అప్పుడు కర్టక శాస్త్రి అంటున్నాడు సరే ఆ పక్కన పెట్టి పుస్తకం నేను కొత్త విషయం చెప్తాను చదువు ఎందుకు చదువుకోవాలి చెప్పు అంటాడు పొట్ట పోషించుకోవడం అంటే బతకడానికి కదంటే అవును సరే ఈ రోజుల్లో సంస్కృతం ఎవడని చదువుతున్నాడా కాలం మారిపోయింది సంస్కృతం ఎవరు చదవట్లేదు మరి అవును అవును గురు గారు అన్నాడు కరెక్ట్గా చేస్తే అంటున్నాడు ఇంగ్లీష్లో చదువుకుంటావా అట్లాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటావు అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎవరు చెప్పిస్తారండి దానికి చాలా డబ్బులు అవుతాయి కదా నేను చెప్పిస్తాను నీకు అన్నాడు నిజంగానే చెప్పిస్తారంటే చెప్పిస్తాను కానీ ఒక కండిషన్ ఉంది ఏంటి ఆ కండిషను నాకు నాకు ఒక వర్క్ పడింది పని పడింది అది చాలా కష్టమైన పని అది నువ్వు సాధించగలిగితే నేను నీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ చదివిస్తాను అంటాడు శిష్యుడు ఏమో నేను చేయగలిగిన పనులు కూడా ఉన్నాయా ఈ భూమి మీద అంటాడు బలేవాడివే నీ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది అదేంటంటే నువ్వు పది రోజులు ఆడపిల్లగా కటించాలి ఈ కాటక శాస్త్రి ఏం చేస్తాడని చెప్పేంత ముందు నాటకాలకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు నాటకాలు వేస్తూ ఉంటాడు కూడా వాళ్ళ శిష్యుడు ఇతను సో ఒక పది రోజులు ఆడపిల్లగా నటించాలి అంటాడు అప్పుడు శిష్యుడు అంటాడు నగలన్నీ కూడా నేను ఇంట్లో దాసి వచ్చానండి మన దగ్గర నగలు ఏం లేవు అంటే నగలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నీకు చక్కగా తల దూవి నీకు చీర కడితే పన్నెండేళ్ల కన్నె పిల్లలా ఉంటావు సో నువ్వు ఆడపిల్ల గట్ట పేస్తే నిన్ను తీసుకెళ్ళి నేను లుబ్ధావధానులకి పెళ్లి చేస్తాను లుబ్ధావధానులు ఎవరు తన మేనకోడలిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటున్న వ్యక్తి సుబ్బమ్మని తగ్గించి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అగ్నిహోత్రావధానులు ఈ పెళ్లి జరిగితే నేను చేస్తానంటే వాళ్ళమ్మ వెనకమ్మ ఓకే సో అతను అనమాట సో నిన్ను తీసుకెళ్ళి నువ్వు అమ్మాయి గట్ట పేసుకో నిన్ను తీసుకెళ్ళి నేను లుబ్ధావధానులకి పెళ్లి చేస్తా ఓ నాలుగు రోజులు చక్కగా నటించు అక్కడ ఐదో రోజు ఆ డ్రెస్ డ్రెస్ వేషం వదిలేసి పారిపోయొచ్చి అన్నాడు శిష్యుడు అంటున్నాడు ఓ సాధన అంతేనా చాలా చిన్న పని నేను చిటికలో చేస్తాను కరెక్ట్గా చేస్తే అంటున్నాడు అలా అనుకోకు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వద్దు కొంచెం అనుమానం వచ్చినా వాడు చాలా గట్టి గట్టి పిండం దుర్గాధన మామూలుడు కాదు మానర్కోడు కాబట్టి దొరికామంటే మాత్రం పీక తగ్గితే జాగ్రత్త అన్నాడు శిష్యుడు నీకు ఆ భయం వద్దులేండి నేను చేసుకొస్తాను అంటాడు కరెక్ట్గా శాస్త్రి సరే నువ్వు గెలిస్తే ఈ పని కనుక చేసి పెడితే నా కూతుర్ని నీకు ఇచ్చి ఇలానే ఉంచుకుంటాను అంటాడు ఆ రోజుల్లో 
డబ్బులు తీసుకో డబ్బులు ఇవ్వ డబ్బులు తీసుకోకుండా ఆడపిల్లని ఇస్తున్నారంటే అది కన్నాసులు కొనగట్టి తిన నా పిల్లని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను నువ్వే మా ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు అంటారు తట్ట విశ్వాసం శిష్యుడు ఏది ప్రామిస్ చేయండి అంటాడు ఇదిగో ఈ సంస్కృత పుస్తకం మీద ప్రామిస్ అంటే ఈ పుస్తకం మీద నాకు నమ్మకం లేదు గిరీశం గారిని అడిగి ఒక ఇంగ్లీష్ బుక్ తీసుకొస్తాను దాని మీద ప్రమాణం చేయండి అంటాడు సర్లేండి మీ మాట వింటాను నేను మీరు మా గురువు గారే కదా అంటాడు అది దీనిలో ఉంది ఇంకా మూడో సీన్ మూడో సీన్లో అగ్నిహోత్రవదంలో ఇంటి ఎదట వీధి అగ్నిహోత్రవదంలో ఇంటి దగ్గర అనమాట ఆ బజారు ఇక్కడ వెంకటేశం గిరీశం ఇద్దరు ఎంటర్ అవుతారు వెంకటేశం చెప్తున్నాడు గిరీశంతో రాత్రి మా నాన్నతో మాట్లాడి ఆయన మనసు మారుస్తున్నారు కదా ఏం జరిగింది గిరీశం అంటాడు బలేవాడివే మీ లెక్చర్ నేను ఎరగదీశాను కాకపోతే మీ అంకుల్ని కరెక్ట్గా శాస్త్రమే చెడగొట్టేశాడు మొత్తం దేని గురించి లెక్చర్ ఇస్తాడు మీ నాన్నతో మాట్లాడి నేను మీ చెల్లి పెళ్ళిని తప్పిస్తాను ఎలాగైనా కన్యా శుల్కం మీద మీ నాన్నకు అభిప్రాయాన్ని మారుస్తాను అమ్మ ఆడపిల్లల్ని అమ్మడం గురించి మీ నాటకు ఉన్న అమ్మ అభిప్రాయాన్ని ఒపీనియన్ చేంజ్ చేస్తాను అని చెప్తాడు కదా దాని గురించి అడుగుతున్నాడు ఎంతవరకు వచ్చిన రాత్రి ఎంత ఎంత కలిసి కూర్చున్నాడు కదా అంటే బలేవాడివే నేను మంచి లెక్చర్ ఇచ్చాను కానీ మీ అంకులే కరెక్ట్ శాస్త్రే చెడగొట్టేశాడు ఇంతకీ ఏం జరిగింది అని అడిగాడు వెంకటేశం గిరీశం అన్నాడు రాత్రి భోజనాల వల్ల లెక్చర్ ఆరంభించ ఆరంభించ ఆరంభిద్దామని చెప్పి ట్రై చేశాను కానీ ఆయన ఆయన మొహం చూస్తుంటే నాకు నోట మాట రాలేదయ్యా చాలా కోపంగా కనిపిస్తున్నాడు ఆయనతో మాట్లాడాలంటే నేను భయం వేసింది నాకు కాకపోతే కొంచెం ధైర్యం చేసి చివరికి పెరుగు అన్నం తినేటప్పటికి అంటే రకరకాల ముందు పప్పుతో అది చాలా తింటారు కదా సో లాస్ట్ మూమెంట్లో పెరుగు అన్నం కలుపుకున్న టైంకి ఇక టైం అయిపోతుందని చెప్పి ధైర్యం చేసేసి మాట్లాడదామని చెప్పి నోరు విప్పాను అలవాట్లు పొరపాటు నాలుగు ఇంగ్లీష్ మాటలు మాట్లాడేశాను ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడానో ఆయన కోపం వచ్చేసింది ఇదేదో దేశ భాషలాగా ఇదేదో దేవ భాషలాగా ఎప్పుడు చూడు ఇంగ్లీషే మాట్లాడేసి వస్తారేంటి భోజనాల దగ్గర కూడా ఇంగ్లీష్ భాషనే ఏంటి ఇక దీనివల్ల ఈ బ్రాహ్మణ్ణి మొత్తం చెడిపోతుంది మన ట్రెడిషన్స్ పోతున్నాయి అని చెప్పి గట్టిగా అర్చి అర్చి చెప్పేటప్పటికి ఇంకా నాకు భయం వేసింది పన్నీటి బురదల దొరికి పందికి తెలిసే పన్నీటి విలువ అనుకు అనుకున్నాను సో మీ నాన్న మీ నాన్న ముందు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి వేస్ట్ అనిపించి కరెక్ట్ శాస్త్ర చూశాను ఏదో వాడేం చేస్తాడు తెలుసా ఆ టైంలో నన్ను చూసి నవ్వుతున్నాడు మనసులో మనసులో నవ్వుకుంటూ ఉన్నాడు నవ్వుకుంటున్నాడు అది చూసి నాకు కోపం వచ్చేసింది చిచ్చి అసలు ఎంత ఇన్సల్ట్ జరిగింది నాకు ఈ క్షణం బయటకు వెళ్ళిపోవాలనిపించింది కానీ వెళ్ళనిలే నేను వదిలేసి మెక్కలికి వెళ్ళను అంటాడు మరి పెళ్లి తప్పిస్తున్నారు కదా అంటే పెళ్లి ఆపడం ఇప్పుడు ఎవరి వల్ల కాదు పెద్ద పెద్దోళ్ళు దిగి వచ్చిన డెమాస్తమి సుసురేంద్రంద బెనర్జీలందరూ పెద్ద 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 లీడర్స్ అనమాట వాళ్ళందరూ వచ్చి చెప్పినా సరే నీ తండ్రి ఈ పెళ్లి మానడు కాబట్టి నేను ఆయనకి ఈ విషయం ఆయనకి లెక్చర్ స్పీక్ లెక్చర్స్ ఇచ్చి ఆయనకి స్పీచెస్ ఇచ్చి నేను ఆయన మనసుని మార్చలేను ఎందుకంటే ఆయన నేను ఎంత లెక్చర్ ఇచ్చినా సరే వినడు అని చెప్పాడు మరి అయితే ఆయన నువ్వు ఎలా ఎలా బొట్లు వేశారు మీరు అంటాడు అదే నా పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి నేను తర్వాత నేను చెప్తాను ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే నా మీద క్యాకలు వేశాడు కదా మీ నాన్న ఇంతలో పెరుగన్నం తినడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు మీ అక్క వచ్చి నాన్న తమ్ముడికి పెళ్లి చేయాలంటే నా డబ్బు ఇలా నా పెళ్ళికి వచ్చిన డబ్బులు ఇంట్లో ఉన్నాయి కదా దాంతో చేయండి కానీ ఆ చిన్నపిల్ల పట్టుకోవద్దు దాని దాని గొంతుకోవద్దు అని చెప్పి మీ పె మీ పెద్ద మీ పెద్ద చెల్లి వచ్చి చెప్పింది మీ పెద్ద అక్క అక్క అనుకోండి అయితే మీ అక్క వచ్చి చెప్పింది దాంతో మీ డాడీకి బాగా కోపం వచ్చేసి ఆ పెరుగన్న విస్తారాకు తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్ల నెత్తి మీద కొట్టాడు కరెక్ట్గా శాస్త్ర అడ్డుపడకపోతే చెంబుతో నీళ్ళు వాడి నెత్తి మీద గుమ్మరించాడు దాంతో ఆ కర్టక శాస్త్రికి మీ మావయ్యకి కోపం వచ్చి శిక్షణ తీసుకుని వాళ్ళు ఊరు వెళ్ళిపోయాడు వెంకటేశం మరి బొట్లు ఎలా వేసుకుంటారు మా నాన్ని ఇదేనా బొట్లు వేసుకోవడం అంటే కాదు కాదు విను చెప్తాను చివరి దాకా విను ఆ తర్వాత మీ మదర్ ఏడుస్తూ వెళ్ళి ఓ మూల కూర్చుంది నేను అప్పుడు వెళ్ళి 
పొయ్యిలు నిప్పు పొయ్యి పొయ్యి రాజేసి నీళ్ళు తోడి మీ చెల్లిని ఎల్ల నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేసిరామని చెప్పి లోపల పంపించేసి నేను చుట్టాలు కలుచుకుందామని చెప్పి బయటకి ఇచ్చి కూర్చు అరుగు మీద కూర్చున్నాను అప్పుడు మీ నాన్న పశ్చాత్తాపం పడుతూ వచ్చి నా పక్కనే కూర్చొని రాత్రి అంతా సొత్తి చెప్పాడు మొత్తానికి నాతో కలిసి ఆయన మాట్లాడిపోయాడు నాతో కలిసి మాట్లాడారు కాబట్టి ఆయన మన వైపు వచ్చేసినట్టే అన్నాడు వెంకటేష్ అన్నాడు అదేంటి ఆయన మాట వినలేదు అంటున్నారు కదా మీరు చెప్పింది ఎలా విన్నట్టు అంటే లేదు లేదు నేను ఒక బ్రహ్మాండమైన అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాను అదే పొలిటీషియన్స్ వాడే బ్రహ్మాండమైన అస్త్రం అది బ్రహ్మాస్త్రం అని చెప్పాడు ఏంటంటే ఆ అస్త్రం అంటే ఏం లేదు అవతల వాళ్ళు ఏం చెప్పారో దానికి మనం ఊమ్ కొట్టడమే ఇంకా అంతకన్నా అస్త్రం ఏం లేదు మనం ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు అవతల వ్యక్తి వినకపోతే మూర్ఖులు ఏం చేస్తారంటే మనం ఎంత చెప్పిన వినరు అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఏం చేయాలంటాడు కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ అనాలి అప్పుడు వాడు మనం దారికి వస్తాడు నేను ఆ ఆయుధాన్ని వాడాను నేను అన్నాడు అప్పుడు ఎంత చూ అదేంటండి ఇంతకాలం కన్యాశుల్కానికి ఆపోజిట్ వ్యతిరేకంగా బాల వివాహాల వ్యతిరేకంగా మీరు చాలా లెక్చర్స్ ఇచ్చేవాడు కదా ఇప్పుడేంటి మీ ఒపీనియన్ చేంజ్ చేసుకున్నారు అంటే ఒపీనియన్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే పొలిటీషియన్ అవుతాడు కాబట్టి నేను ఒపీనియన్ చేంజ్ చేసుకున్నాను అన్నాడు సో ఇతను ఇతను మాటలను బట్టి మనకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఏంటంటే తన ఒపీనియన్స్ని ఈజీగా చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఇతను అంటే ఏ టైంలో ఏ మాటకు రావాలో అది దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంటాడు అనమాట ఒక మాట మీద నిలబడ్డ పొలిటీషియన్ లాగా ఫస్ట్లో ఒక మాట చెప్తాడు రెండో రోజు అదే దానికి ఆపోజిట్ మాట మాటని కూడా అతను చెప్పగలిగేలా ఉంటాడు పొలిటీషియన్స్ అలాగే ఉంటాడు నిన్న ఒక మాట చెప్తారు ఈరోజు ఇంకో మాట చెప్తారు మూడో రోజు ఇంకో మాట చెప్తారు ఒక పార్టీ ఉన్నప్పుడు ఒక మాట చెప్తారు పార్టీ చేంజ్ అయినప్పుడు రెండో మాట వస్తుంది మూడో పార్టీ చేంజ్ తర్వాత మూడో రోజు మళ్ళీ ఇంకో పార్ట్ ఇంకో మాట వస్తుంటుంది సో అలాగా ఒపీనియన్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఇతను కూడా సో అప్పుడు చెప్తున్నాడు యాక్చువల్గా మీ నాన్నగారు చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అయ్యా పిల్ల బాల్య వివాహాలు చేయడం కరెక్టే అది కూడా బుసలోలకి ఇచ్చి పిలిచేయడం కరెక్టే ఆడపిల్ల చిన్నపిల్లల్ని ఎలాగా ఎలాగంటే విని ఒకసారి మ్యారేజ్ ఇప్పుడు పిల్లలకి పిల్లల్ని చిన్నపిల్లల్ని పెద్ద ముసలోలకి ఇచ్చి పెళ్లి చేసాం అనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది యంగ్ వీడియోస్ ఉంటుంది ఎక్కువగా అంటే చిన్నపిల్లలు పెళ్లి చేస్తే ఆ ముసలోలకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే వీడియోస్ యంగ్ వీడియోస్ ఉంటారు ఓకే యంగ్ వీడియోస్ ఉంటేనే కదా మనం యంగ్ మ్యారేజ్ యంగ్ వీడియో మ్యారేజ్ చేయగలం అంటే ఆ సమస్యని పరిష్కరించాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ సంఘంలో యంగ్ వీడియోస్కి మ్యారేజ్ చేయాలి అనేది నా కోరిక అవి చేయాలంటే ముందు యంగ్ వీడియోస్ ఉండాలిగా ఇప్పుడు పొలిటీషియన్స్ ఏం చేస్తారు మీకు ఉన్న సమస్యలన్నీ నేను తీరుస్తాను అంటారు ఓకే సమస్యలన్నీ తీర్చాలంటే ముందు సమస్య ఉండాలిగా అందుకని ఏం చేస్తే ముందు సమస్యలు క్రియేట్ చేస్తారు సమస్యని క్రియేట్ చేస్తేనే సమస్యని తీర్చడానికి ఉంటుంది సమస్య ఏ సమస్య లేనప్పుడు ఏం తీరుస్తారు ఓకే అలాగే ఇతను కూడా ఏమంటాడంటే యంగ్ యంగ్ వీడియో మ్యారేజెస్ చేయాలి అంటే ముందు యంగ్ వీడియోస్ ఉండాలి యంగ్ వీడియోస్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి చిన్నపిల్లల్ని ముసలి ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి అప్పుడు వాళ్ళు వీడియోస్ అవుతారు అప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఇచ్చి పెళ్ళి వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేసి గొప్ప కీర్తి కీర్తిని సంపాదించవచ్చు మంచి పేరు సంపాదించవచ్చు అన్నాడు అప్పుడు వెంకటేశం అదేంటండి మా సుబ్బమ్మని ఆ ముసలోకి ఇచ్చి పిలిచేస్తే మా అమ్మ నూతులు పడతాను బెదిరిస్తుంది కదా ఆ ఆడోళ్ళు బెదిరిస్తారా అంట బెదిరిస్తారా అంతే పడు పడు అని ఆడోళ్ళు ఉంటారు కానీ పడతాను అని ఆడోళ్ళు ఎవరు ఉండరు మీ నాన్నగారు రేపు మంచి నగ తెచ్చి కొంచెం బంగారం తెచ్చి మీ మమ్మీకి ఇచ్చారనుకో ఆటోమేటిక్గా ఆమె తన ఒపీనియన్ మార్చుకుంటుంది ఆడోళ్ళ గురించి నాకు చెప్పనక్కర్లేదు నువ్వు వాళ్ళకి బంగారం కొంచెం బంగారం కొనిస్తే వాళ్ళు మాట వింటారు అయితే నేను చెప్పింది మొత్తం విన్ను అంటాడు ఏంటి అంటే ఒక విషయం చెప్పు నాకు పెళ్ళి అనేది శుభమా అశుభమా అంటే మంచిదా చెడ్డదా చెప్పు అన్నాడు పెళ్ళి అంటే మంచిది జనరల్గా పెళ్ళి అంటే మంచిదే కదా మనకి మంచి శుభకార్యం అవుతుంది ఇప్పుడు గిరీషం అంటున్నాడు పెళ్ళి అనేది మంచిదైతే ఓకే సో ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు జరిగితే అంత ఎక్కువ మంచి జరిగినట్టు ఒక చిన్న పిల్లని ముసలి నుంచి పెళ్లి చేశారనుకోండి వాడు చేస్తాడు అప్పుడు ఇంకోటి పెళ్లి చేయొచ్చు 
వాడు వచ్చాడనుకో ఇంకోడు వచ్చి ఇంకోడు వచ్చి పెళ్లి చేయొచ్చు ఇలాగా పెళ్లి మీద పెళ్లి పెళ్లి మీద పెళ్లి పెళ్లి మీద పెళ్లి చేసి వాడి దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు కన్నా శుల్కం వీడి దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు కన్నా శుల్కం ఇంకోటి దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు కన్నా శుల్కం అలా అందరి దగ్గర కన్నా శుల్కం తీసుకోవచ్చు చక్కగా పెళ్లి మీద పెళ్లి శుభం మీద శుభం జరుగుతుంటుంది సో ఒక్కసారి పెళ్లి చేసుకుంటేనే శుభం మంచి మంచిది అన్నప్పుడు ఎక్కువసార్లు పెళ్లి చేసి ఎక్కువ శుభం కదా సో మా చెల్లికి పెళ్ళి జరగాలి మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నట్టు చెప్తున్నాడు అనమాట కాబట్టి ఇలా చేస్తే మ మంచి జరుగుతుంది సో పెళ్ళి అనేది మంచిది కాబట్టి ఎన్ని పెళ్ళిళ్ళు చూస్తే అంత మంచిది అని వెంకటేష్ ఇంకేం అర్థం కావట్లేదు ఏంటి మీరు ఇలా మాట్లాడుకున్నాడు అని అని మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు అంటే కన్యా శుల్కం కూడా మంచిదే అని అన్నాడు మరేమంటే మరేమనుకున్నావు ఆలోచి ఆలోచించి మాట్లాడాలి అని అంటారు చాలా ఆలోచించుకుంటే కానీ నాకు ఈ విషయం అర్థం కాలేదు కన్యాశుల్కం కూడా మంచిదే ఎలాగా ఇప్పుడు కన్యాశుల్కం అంటే ఏంటి డబ్బు తీసుకుంటేనే కన్యాశుల్కమా వస్తువు రూపంలో తీసుకుంటే కన్యాశుల్కం కాదా డబ్బులు ఇస్తేనే కన్యాశుల్కమా శ్రీ కన్యాశుల్కం అనేది మన నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా బ్రిటిషర్స్లో కూడా ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా పెళ్ళిలకు గిఫ్ట్లు ఇస్తారు పిల్లలకి ఆస్తులు ఇస్తారు బంగ్లాలు ఇస్తారు కార్లు డబ్బులు ఇస్తుంటారు డబ్బులు మాత్రమే కాదు ఏ రూపంలో ఇచ్చినా సరే అది కన్యాశుల్కమే కదా కాబట్టి అది తప్పు కాదు పైగా ఆస్తి కూడా కలిసి వస్తుంటుంది ఇవన్నీ నేను చెప్పేటప్పటికి మీ నాన్నగారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయాడు కాబట్టి లుబ్ధవధానులకి ఆ ముసలోడికి మీ చెల్లించి పెళ్లి చేయడమే కరెక్టే అని చెప్పి నేను మీ నాన్న కలిసి డిసిషన్కి వచ్చాము పైగా ఇప్పుడు అతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసాము అనుకో వాడి వయసు సిక్స్టీ ప్లస్ ఉంది రెండేళ్లకు మూడేళ్లకు బకెట్ తనేస్తాడు అప్పుడు నీ సిస్టర్ రిచ్ వీడు అవుతుంది రిచ్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి నువ్వు పెద్దోడు విన తర్వాత ఆమెకి మ్యారేజ్ చేస్తావు రీమ్యారేజ్ చేస్తావు ఆమెకి రీమ్యారేజ్ చేస్తే నీకు శాశ్వతమైన పేరు వస్తుంది ప్రపంచ చరిత్రలో నీ పేరు అలా రాసేస్తారు అని చెప్పి అంటాడు అప్పుడు దాని వెంకటేశం అవునవును కరెక్ట్ ఈమె చెప్పింది అంటాడు చూడండి మాటలతో బురుడి కొట్టించి మళ్ళీ వెంకటేశం మనసును కూడా మార్చేసాడు అవునవును మీరు చెప్పింది కరెక్టే అండి సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ సంబంధం కనుక ఓకే అయితే నీకు నాకు చుట్టరుగు కలుస్తుంది అన్నాడు అలా అయితే మాకు ఇష్టమేనండి అంటాడు కదా కాబట్టి ఈ పెళ్ళి జరిగినవ్వు సర్లే అదంతా ఎందుకు కానీ మొన్న పుస్తకాల డబ్బుల గురించి చెప్పాను కదా దాని గురించి మీ నాన్న అడిగాను ఆయన పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇస్తానన్నాడు ఈలోగా మనకి చుట్టలైపోతాయి డబ్బులు ఏమైనా ఉన్నాయా మీ మీ సిస్టర్ దగ్గర అడిగి డబ్బులు తీసుకో మీ అమ్మ దగ్గర అడిగి డబ్బులు తీసుకొస్తున్నావు కదా అంటే లేదండి పొద్దున నుండి అమ్మ కోపంగానే ఉంది అందుకని చెప్పి తీసుకోలేదు కానీ మా నాన్న ముక్కు పొడం కోసం దాచుకున్న పొగాకుల నుండి ఒక కట్ట తీసుకొచ్చేసాను దాచి దాచుకుని తీసుకొచ్చాను అంటే ఇదిగోండి అని చెప్పి చూపించాడు ఆహా మరి ఇంతగా ఎప్పుడు దాకా చెప్పలేదంటే సరే పద అలా గుడిలో గుడి గోపురం దగ్గర కూర్చొని చుట్టలు కాల్చుకుందాం గోపురం గుడిలో చుట్టలు కాల్చడం తప్పు కాదా కాల్చొచ్చు అంటే బలవాడు పోయి అక్కడే కాల్చాలి అసలు ఈ పొగ ముందు అంటే చుట్టు పొగ ముందు సాంబ్రాని పొగ ఏం పనికి వస్తుందయ్యా ఇది కట్టేటి ఎంతైనా పల్లెటూరు సరిగ్గు పల్లెటూరు దేని మంచి గేదె పెరుగు ఉంటుంది మంచి ఘీ ఉంటుంది మంచి అందమైన ఆడపిల్లలు ఉంటారు అని చెప్పి పొ పొగుడుకుంటూ అక్కడ నుండి నడుచుకుంటూ వింటుంటాడు ఇప్పుడు వెంకటేశం మీరు నాకు ఒక వీడియో మీద ఒక పోయిట్ రాసేస్తున్నారు కదా అంటే చెప్తాను ఎప్పుడు ఎప్పుడు మర్చిపోతున్నాను సరే రాసుకో అని చెప్పి వీడియో మీద ఒక పోయం చెప్తాడు అదే టైంలో అగ్నిహోత్ర వాళ్ళు వస్తాడు అక్కడికి సెకండ్ యాక్ట్ థర్డ్ సీన్లో కాటక శాస్త్రి తన శిష్యుడు కలిసి ఒక ప్లాన్ చేశాడు రుద్ధవతాలను ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మాయి గట్ట పేసుకొని వాడిని మోసం చేయాలని యాక్చువల్గా కాటక శాస్త్రి ప్లాన్ ఏంటంటే అక్కడ తన మేనకోడలు సుబ్బమ్మ పెళ్ళి లుబ్ధావతాలతో జరగబోతుంది లుబ్ధావతాలను మోసరోడు ఆ పెళ్ళిని ఆపాలంటే ఒక ఐడియా వేసాడు కాటక శాస్త్రి ఏంటది తన శిష్యుడు నాటకాలు ఆడుకుంటాడు అమ్మాయిలు గట్ట బ్లెస్తూ ఉంటాడు నాటకాలు అతన్ని చీర చీర కట్టించి అమ్మాయి గట్ట పేసి అతనికి 
లబ్ధా తన దగ్గరికి వెళ్ళి పెళ్లి చేస్తాడు అంటే మీరు ఫలానా సంబంధం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు కదండి పద్దెనిమిది వందలు రూపాయలు ఇచ్చి అంత డబ్బులు అవసరం లేదు నేను చాలా తక్కువ అమౌంట్ తీసుకుంటాను మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోండి అని చెప్పి ఈ మగాడిని అతని గురించి పెళ్లి చేస్తాడు కొద్ది రోజులు తవాడి ఇంట్లోనే ఉంటాడు రెండు ఒక నాలుగు రోజులు ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి పారిపోవాలి ఇది వాళ్ళ ప్లాన్ ఆ ప్లాన్ ప్రకారం వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడుకుంటారు ఆ సీన్ జరిగింది తర్వాత గిరీశం వెంకటేశం తన తండ్రి గురించి మాట్లాడుకుంటారు తండ్రి మనసు మార్చ మారుస్తానని చెప్పి వెంకటేశంకి మాట ఇచ్చాడు గిరీశం దాని గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఆ తర్వాత అగ్నిహోత్రాలు వస్తారు అక్కడికి అక్కడి వరకు నిన్న మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత అగ్నిహోత్రాలు గిరీశం వీళ్ళిద్దరూ కోర్టు కేసుల గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఆ రాత్రి వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్న కొన్ని విషయాలు కోర్టు కేసుల గురించి దాని గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి వస్తుంది బుచ్చమ్మ బుచ్చమ్మ అంటే పెద్ద కూతురు అగ్నిహోత్రానికి వచ్చి నాన్న అమ్మ స్నానానికి రమ్మంది అంటే పెడతాడు ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాను కదా వచ్చి పద్దాకు వచ్చి సాగు కొడతాం ఏంటి నువ్వు అని చెప్పి తిడతాడు తిట్టి వీళ్ళిద్దరు కేసు గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇది మనకి ఆసీన్ అయిపోతుంది అక్కడితో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు మన సిలబస్కి ఇది ఎడిషనల్గా మనకి సీన్ కంప్లీట్ చేయడానికి కోసం ఉంచారు అంతే మన సిలబస్లో ఓకేనా ఇక్కడితో మనకి ఈ టాపిక్ అయిపోతుంది ఈ టాపిక్ నుండి మనకి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో నాలుగు కూడా దీనిలో నుండే రెండు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే గిరీసన్ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది మధురవన్ క్యారెక్టర్ ఎలాంటిది ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఓకే వాళ్ళిద్దరు ఇంగ్లీష్ గురించి చెప్పండి ఎవరిద్దరు గిరీసన్ ఇంటరెస్టన్లో ఇంగ్లీష్ ఎలాంటిది ఏం పుస్తకాలు కొనమన్నాడు ఎలా డబ్బాలు కొట్టుకుంటూ ఉంటాడు గిరీసన్ నాతో మాట్లాడే ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనే లైన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అడిగే ఆస్కారం ఉంది కొంచెం మీరు కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుంటే చాలు ఓకే సో ఇందులో మనకి గిరీసం ఎలాంటి వాడు గుడ్ ఫర్ నథింగ్ ఫెలో ఇప్పుడు ఆ రోజుకి తన పబ్బం గడిపోవడం కోసం ఎవరి నెత్తి మీద టోపీ పెడతాడు ఎవరిని పూర్తిగా నమ్మడు ఇంకా అందరినీ అవసరాన్ని వాడుకునే వ్యక్తి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసాం కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనం చెప్పవచ్చు మధుర వాడిని ఎలాంటి అమ్మాయి అగ్నిహోత్రాలు ఎలాంటి వాడు ఇలాంటివి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి వాటిని చదవండి థ్యాంక్ యూ